Thì các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái phần giò hàng chúng ta sử dụng Ajax để thêm giò hàng vào sản phẩm vào cái giò hàng chúng ta thì cái việc sử dụng Ajax trên để thực hiện cái thêm giò hàng ấy nó có cái lợi là khách hàng hay nhìn trực quan và nhìn nó chuyên nghiệp hơn thì hôm trước chúng ta kích vào cái cái thêm AutoCAD thì nó nhảy qua cái trang giỏ hàng luôn thì như vậy là uh, cái hiệu ứng đó nó không được cho hay lắm thì bây giờ chúng ta tôi sẽ demo cái cái thêm giỏ hàng bằng cách kích vào đây nếu thêm thành công nó báo là đã thêm cái học cái sách tên sách này vào giỏ hàng thành công đó có hai cái nút một là kích cho nó tắt đi hay là người ta có thể xem giỏ hàng ở đây trong đường hợp người ta muốn kích tiếp thì người ta mua tiếp thì sẽ có thông báo như tương tự với sách sách khác nhau đúng không đó kích mua thì nó ra sẽ ra này nếu muốn xem vào hàng kích vào xem vào hàng thì như vậy là đấy là cái Ajax mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay thì để làm được cái Ajax này chúng ta sẽ phải có sẽ làm hai bước như sau sẽ uh, tôi sẽ cắt cái này sang cái khác để chúng ta demo từ đầu cho các bạn dễ hiểu rồi đây là cái bài trước chúng ta khi mà kích vào đây đúng không thì nó sẽ nhảy sang cái trang mới Đấy, nhưng bây giờ chúng ta làm cái hiệu ứng vừa rồi đó thì trước tiên là chúng ta sẽ tạo một file jQuery đó file chúng ta sẽ gọi nó là file function hoặc file gì thì các bạn tôi đặt đây là file function jQuery đây các bạn file này của tôi đây sau khi tạo cái file này trong thư mục js của của web chúng ta mở bước hai là mở cái app set lên và thêm cái function nó vào cuối cuối cùng rồi bước thứ ba là chúng ta kiểm tra cái function ở cái file function jQuery này đã được đưa vào website chúng ta chưa bằng cách là sử dụng hàm alert sau đó chúng ta sẽ refresh thì vậy các bạn thấy là hàm alert đã đã hiện ra ở đây chứng tỏ là cái file đã được được ăn vào đúng không chúng, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách cắt u và đưa code vào đây các bạn nhìn thấy đây file function cuối file được đưa vào rồi đó là bước đưa jQuery vào vào trong nhúng jQuery vào đây thứ nhất bước thứ hai các bạn mở cái file view để một cái file mà có cái nút này các bạn này cái cái file mà có cái nút đây thì nó sẽ là ở sider đúng không ở sider view sider index các bạn chú ý view nào các bạn mở view đó chúng ta tìm đến cái nút nút AutoCAD về mặc định thì nó vẫn bình thường vẫn bình thường thôi các bạn nó vẫn như là cái file trước thôi không có gì nó chỉ có điều là tôi sẽ thêm cái thuộc cái một cái class là AutoCAD AutoCAD ở đây là một này hai là cái data name cái data name để khi mà kích vào cái nút này nó sẽ lấy cái tên này đó các bạn rồi như vậy là chúng ta thêm cái thuộc tính đây tôi sẽ cái, cái a này nó hơi hơi dài tôi sẽ xuống dòng các bạn nhìn rõ hơn bằng cách chúng ta enter mà cái này xuống đó nó có một cái mảng này các bạn cái mảng này nó nhiều thứ ta lại enter xuống ở đây các bạn dễ nhìn
đấy thì cái thể a nó bao gồm này. thứ nhất là cái tiêu đề hiển thị này thứ hai là cái link này thứ ba sẽ là cái cái dòng hàng thứ ba sẽ là cái thuộc tính cả lát là một rồi là data name hay cái gì đó chúng ta thêm tùy cái cả lát này là attribute của của các element trong html còn cái data name này là chúng ta có thể thêm bất kỳ cái, cái data gì không phải là name mà data gì gì đó từ các bạn miễn là chúng ta tùy chúng ta sử dụng trong jQuery như nào chúng ta sẽ thêm như thế rồi thì bây giờ cái link chúng ta sửa đổi như này các bạn ghi như này tiếp theo là trong chúng ta sẽ bắt sự kiện khi click lên cái nút lên cái thẻ A có cái lát là ác các này bây giờ tôi sẽ bắt sự kiện đây A có cái class add card click click function đúng không chúng ta kiểm tra sự kiện có thành công hay không bằng cách là alert rồi và chúng ta refresh cái coi kích vào đây các bạn thì như vậy là sự kiện A đã được được bắt thành công Tuy nhiên bởi vì chúng ta vẫn đang là vẫn, vẫn nó mặc mà nhiên nó vẫn cái link thì nó vẫn sẽ chạy về cái cái trang giỏ hàng đây đúng không bởi vì đây chúng ta đưa lên cái trang các các giỏ hàng rồi để bỏ cái hướng khi kích vào đó nó bay qua cái giỏ hàng ta sẽ làm thao tác nữa đó là even chúng ta cho nó về Free van default thì như vậy là nó sẽ không chạy qua trang nữa nó sẽ đứng lại đây sau đây nha Free van các bạn Free van default rồi như vậy là nó không chạy qua nữa đúng không khi tất nhiên khi không chạy qua nữa thì cái giỏ hàng chúng ta sẽ sẽ không không hoạt động được bây giờ chúng ta sẽ dùng Isaac để lấy thông tin khi kích vào đây này nó như này alert được rồi đó bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái thuộc tính các bạn này Đấy, các bạn mà khi ghi vào đó chúng ta không hiểu chúng ta có thể là copy cái cái code HTML nó để chúng ta nhìn cho rõ đặt như này luôn đi tôi view cho nó work grab cái coi đây như vậy nó có cần lát là ok rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đường link đường link URL đó tại sao chúng ta phải lấy đường link thứ nhất là bởi vì chúng ta sẽ dùng Ajax trong jQuery nó có cái cái Ajax các bạn Ajax này nó bao gồm này chúng ta phải bỏ bớt mấy cái này đi chúng ta chỉ cần quan tâm cái phần trong Ajax này thôi nó phải có một cái URL đúng không URL đến cái URL này có nghĩa là cái cái link mà đến cái nơi nó xử lý đến cái nơi nó xử lý Ajax Đấy. như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu Ajax nó bao gồm hai phần Ajax nó kết hợp giữa jQuery giữa jQuery và và PP như vậy những cái lệnh chúng ta đang viết ở đây gọi là lệnh jQuery trong này gọi jQuery còn cái cái đường link này nó sẽ link đến cái phần cái cái mà cái đường dẫn mà PP sẽ xử lý ở trong 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 đó thì như vậy là chúng ta có trên cái thẻ A chúng ta có cái href chúng ta đặt sẵn ở đây rồi đúng không cái href là chính là cái mà sẽ link đến cái cái chỗ xử lý đó thì chúng ta sẽ lấy là thuộc tính của thẻ A chúng ta khai báo một biến và href tên, tên biến gì cũng được ạ à? tôi đặt này luôn cho nó chúng ta sẽ lấy với cái zip zip có nghĩa là bản thân nó attribute attribute attr đúng không? và chúng ta sẽ lấy cái tên của cái cái href rồi cái thứ hai chúng ta sẽ lấy cái tên của uh, tên cái data name đấy cái tên của của, của. sao nó bị này tôi xem lại cái chỗ này đã xem nào ở đây các bạn data name tôi bị cái dấu phẩy đây rồi có nghĩa là chỗ này không, không có dấu phẩy đâu các bạn nhé tại vì 
lúc đấy quên nhưng nó có trong phải rồi data name viết này các bạn này data name hay là data title hay là data gì gì tùy các bạn Đó. tôi đã viết data name chúng ta sẽ lấy cái cái tên của cái cuốn sách nó nó mỗi một cái thẻ a này nó gán cho mỗi một cái cuốn một cái sách tương ứng ở đây đúng không thì như vậy chúng ta sẽ lấy cái data name của nó thứ hai là data name và và name đi sẽ bằng zip chấm data và name thì cái data nó tương ứng với cái cái prefix đầu này các bạn này còn cái name chính là sau cái dấu gạch này các bạn viết đúng cái tắc này thì mới lấy được như thế này còn trong đường các bạn viết khác đi thì, thì các bạn phải lấy full như này lấy như trên đây viết khác đi thì các bạn có thể lấy full như này attribute data name như này nó cũng được không sao cả đúng không nhưng mà chúng ta sẽ viết theo kiểu này nhìn nó chuyên nghiệp đó rồi như vậy chúng ta đang đã lấy được hai cái quan trọng trong cái thẻ A này chúng ta chỉ cần hai cái đó thôi còn còn cái link thì nó sẽ link đến link đến ở đây rồi mỗi mỗi cái có thể link đúng không bây giờ ta xóa cái này đi test một số thứ rồi bây giờ mình test xem nó lấy được cái hà này đúng chưa chúng ta xem à quên ra ngoài tăng chủ chứ ok lấy được link đúng không mỗi ông có link khác nhau đó học lập trình học gì đó đúng không đó mỗi ông một cái link khác nhau rồi như vậy là đúng đúng với cái mình cần rồi bây giờ nem coi rồi lấy cái nem nhá đó học lập trình PHP rồi là học CSS cơ bản hãy nó lấy nem rồi các bạn như vậy URL có nem có bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái Ajax cái URL này chúng ta sẽ đưa đến cái hàm này các bạn rồi thì cái hàm này nó sẽ tự động nó đưa vào cái cái này đúng không ạ cái ad card này này đấy trong này nó xử lý đây đấy rồi tiếp theo là cái đặt cái tip này là có thể post hoặc có thể ghép ở đây chúng ta chỉ cần trả về thôi để ghép cũng được không sao cả đúng không để ghép thôi không cần gì cái data tiếp này chúng ta không cần luôn param này chúng ta cũng không cần luôn chúng ta để rỗng cái data bởi vì chúng ta ở đây chúng ta cái link này chúng ta đã truyền full rồi full hết các thông tin rồi cho nên không cần mấy cái thứ này nữa chúng ta chỉ cần thế này thôi và success function success function này nó trả về một cái dữ liệu ở bên cái trả về cái dữ liệu mà người ta gọi là cái repol ở bên ở bên link ở bên cái link này các bạn này link xử lý PHP đây này nó nó tạo nó trả về ví dụ đây chúng ta trả về một cái echo một cái đô một cái ok cảm thế bây giờ tôi ra tôi refresh ở đây này alert à, alert cái cái red này ra rồi các bạn sẽ thấy đâu rồi success function à lớp đúng ta lên chờ xíu các bạn tiếp bằng get ba name success function đúng rồi sao nó lỗi đây tôi đóng cái rác này lại đây rồi chạy xem chúng ta kiểm tra xem nó lỗi gì cái link nó hơi lâu nó bị delay khá lâu thì đây nó trả về cái ok đó nó trả về cái ok đấy các bạn này tôi kích lại lần nữa coi Ok nó nó trả về rồi nhưng mà tại sao nó không có alert
success function apa ini success function rate tôi xem cái cốt mẫu mà hôm lúc tôi đã viết ở đây cái red này là đúng rồi các bạn red tại sao nó không ra nhỉ À, là cái gì vậy này nó chạy không? Thầy đang quay video chờ xíu đã. Tôi xem lại hàng máy rắc này chút xíu. Vẫn chạy bình thường sao cái rác này không có ra xem cái xem ok rồi đó mà sao nó không có tôi thử kiểm tra ít cái nào ít red l nó không qua lớp được nhưng mà nó 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 vẫn chạy bình thường chỉ có điều nó không ăn lớp được thôi ta tính cái đó xong bây giờ tôi kiểm tra nếu như có red đúng không thì nó trả về đây còn không thì thôi bởi vì bên này chúng ta kiểu gì chúng ta cũng trả về đây đúng sai chúng ta cũng cho cái này về đây đã đúng không đang làm cơ bản chúng ta làm đơn giản trước ở đây là nó sẽ ra được cái giỏ hàng rồi bây giờ chúng ta kiểm tra nhé các này thì các bạn thấy nó bao nhiêu đây rồi xóa xem nào rồi à tôi biết tại sao mà nó không trả về bởi vì đây Zinton dưới này các bạn này ta phải đóng cái này lại nó mới trả về đúng cái này được rồi, sorry. bây giờ đây à, lớp lại cái red coi các bạn sẽ thấy chữ ok ở đấy đấy đúng rồi đấy phải, phải đóng cái này lại bởi vì bên này chúng ta chỉ cần trả về cái gì đó thôi không cần là đấy cái chỗ này chúng ta sau này muốn nâng cao hơn chúng ta sẽ kiểm tra đúng không ví dụ như có bạn là các bạn bảo là nếu như cái model mà quantity của nó còn ấy Đây các bạn có thể vào Trong cái database của các bạn Chỗ này tôi gợi ý các bạn làm Nâng cao một chút xíu thôi Còn trong video chúng ta sẽ làm đơn giản trong cái bảng book của chúng ta có một cái trường gọi là trường quantity đây các bạn 
chỗ này là sao giả sử như sau này các bạn có một cái chế độ là nếu như đúng không các bạn kiểm tra nếu như cái model này trở thành con tt mà lớn hơn không chẳng hạn có nghĩa là vẫn còn vẫn còn sản phẩm đó vẫn còn sản phẩm trong 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 cái gian hàng của bạn thì các bạn sẽ trả về các bạn sẽ thực hiện cái lệnh này cùng với trả về cái ok ngược lại thì các bạn không làm gì cả và trả về cái ro hạn thế đấy thì như vậy là uh, trên trên cái, cái trong cái cái này các bạn chỉ cần đưa về không cái là nó, nó báo về là lấy thôi đúng không bây giờ tôi sẽ demo cái này trước nhé à, rồi trả về ok trả về không này rồi này chúng ta sẽ alert bên chúng ta alert cái red này rồi nhá tôi tìm cái này đi học lập trình php ok tôi đang đây kích là ok đúng không học lập trình php là ok về tôi sẽ tìm cái cái học lập trình PHP tôi sửa nó về thành không đây cái con tt nó bằng không đi rồi bây giờ tôi refresh lại nhé tôi sẽ nó báo là ro đúng không Đó. thì như vậy là ở đây các bạn có thể kiểm tra nếu như ít này ít red bằng bằng ok chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm cái gì đó ví dụ alert ra alert à, sản phẩm đã được thêm vào giỏ ngược lại thì sao ngược lại chúng ta sẽ alert l sản phẩm đã hết hàng Ok đó chúng ta sẽ có hai cách tầm như thế rồi bây giờ tôi kích vào đây thì báo là sản phẩm đã hết hàng đúng không đó còn kích vào đây thì đã muốn đây thêm vào giỏ hàng đó thì như vậy là cái cái này rất là hay ở cái cái, cái, cái cách xử lý thì chúng ta trong chúng ta có thể lập trình PSP và đổ ra dữ liệu đúng không đổ ra dữ liệu và cái link này nó mép ở đây rồi thì dữ liệu nó sẽ mép ở trong cái xác xuất phân này các bạn và nó đổ về cái đô la rep cái tên biến chúng ta đặt thế nào nó hết đấy thì dữ liệu nó đổ vào đây tự động nó mép vào đây rồi tuy nhiên cái alert này nó hơi hơi củ chuối chúng ta sẽ sử dụng cái alert của của model trong cái uh, trong cái index view này ở dưới cuối cuối file hoặc đặt, đặt đô đó tùy các bạn ta đặt cái model đây các bạn chỉ cần nếu dùng 65 tách 3 các bạn chỉ gõ cái là bs3 modern cái là ra cái model cho các bạn đó thì các bạn sẽ sẽ sửa một thông, thông tin ví dụ cái ID của model chúng ta đặt lại cái ID là model ad card rồi cái, cái tiêu đề của nó sẽ thành mà thêm vào hoàn thành công rồi cái alert chúng ta đặt cái một cái alert ở đây các bạn này Đấy. cái ban đầu nó này chúng ta bs3 alert nó sẽ ra được cái uh, alert cho các bạn Đấy, beta alert ví dụ thế thì tôi sẽ lấy cái alert và đặt cho nó cái id là alert name cái name chúng ta sẽ đưa cái tên vào đây Đấy. cái tên của sản phẩm đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này nó nổi lên như thế nào ban đầu như thế này nó chưa có nổi lên đúng không kích vào đây cái mà thành công thì bắt đầu cái cái model này nó sẽ nổi lên model này nó nổi lên chúng ta sẽ nếu như cái này thành công cái chúng ta sẽ làm cái gì chúng ta sẽ làm là đô la thăng cái model chấm show đó thì như vậy là sau 
ở đây cũng tương tự như vậy đấy thì nó sẽ sâu lên đấy nó sâu lên đấy sâu lên nhưng mà cái alert giữa cái thông báo này chưa có gì chúng ta sẽ làm cái cái đó đấy sâu nhưng bây giờ vấn đề là khi mà khi mà kích vào đây sâu ví dụ ở đây cái này thì thông báo là hết hàng không? còn cái này thông báo là thành công thì chúng ta phải phải có một cái phương ở đây chúng ta phải đưa cái tách vào đây đúng không à, ở trong này chúng ta có này có cái các bạn để ý, lúc nãy tôi đặt một cái gọi là cái ID của cái cái chỗ này cái alert này nó sẽ là à, tôi cho đây là nó default đi cho nó đỡ hoặc là cái chỗ này chúng ta không nhất thiết là phải có cái alert này nó xấu tự dưng nó màu nó xấu tôi đặt cái ID này là ngay đây luôn được rồi ngay đây luôn được tôi sẽ có cái thông tin cho cái này chúng ta thấy chấm html là sản phẩm nhỏ hàng đúng không như vậy chúng ta sẽ add cái cái tách vào cho cái chỗ đó cái sản phẩm đó còn ở dưới này thì là sản phẩm đã hết hàng đúng không hết hàng rồi ta thử xem đó bạn thấy là sản phẩm đã hết hàng còn đây là sản phẩm đã được thêm nhiều thành công nhưng ta phải nối với cái tên của nó đúng không tên đây là các bạn tên chúng ta lấy ở trước đây rồi chúng ta chỉ cần là à, có tiếng Việt đi tôi đặt tiếng Việt lên sản phẩm nối chuỗi nào nối chuỗi tên có thể cho strong đây in đậm cái tên lên đã thêm vào giò hàng rồi còn dưới này chúng ta cũng như thế này nhưng mà chúng ta sẽ sẽ báo là sản phẩm này đã hết hàng Đấy cái này đây tí nữa rồi anh khoảng tầm uh, một lúc nữa mà à, tí hết lại à à thế à cái chữ này khác thế này làm ăn cái gì rồi chờ xíu đi ừ, ừ, rồi được 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 ok khoảng tầm 10 phút anh quay xong video này rồi anh, anh ấy nhá nha okay. À, thì thông báo này là bảo là cái name này đã hết hàng đúng không rồi ok rồi chúng ta refresh lại nào kích nó báo là sản phẩm này đã hết hàng đó còn đây là sản phẩm này đã thêm một nhỏ thành công đó thì đấy là cái cách mà các bạn có thể đưa ra những thông báo cắt tầm mai thông báo rất là dễ dàng chỗ này cái chỗ này các bạn này dưới cái link mà để mà view đến cái các ấy thì các bạn chỉ cần gán cái link đến cái cái, cái giỏ hàng này thôi đó kích vào cái nó bay đến cái giỏ hàng là chính là cái cát thôi không có gì đặc biệt đó thì như vậy là cái bài này chúng ta chỉ cần đơn giản như vậy thôi các bạn đó, rất là hay thì cái chỗ mà cái này chúng ta có thể đặt cái alias được các bạn cho nó mặc dù nó nó nó, nó xấu nhưng mà mặc dù nó nó rắc rối nhưng mà có vẻ đẹp hơn đó xem này. Đó, nhìn nó, nó đỡ 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 hơn nó ok rồi video xong ta sẽ làm cái phần là ừ. trên này không có cái biểu tượng thôi rồi cái phần nó tính sau không tức có mà tôi làm nhiều thứ quá nó bị xóa mất rồi ừ.
cái phần trong 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 cái chỗ này các bạn làm tương tự cái nút áp thêm dầu hàng này các bạn làm tương tự như ngoài kia còn những ngoài kia còn có chỗ nào mà các bạn trong cái tem của các bạn chỗ nào mà cần cần cấp tầm mai hay là như thế nào thì có cứ comment dưới dưới cái video này tôi sẽ hướng dẫn đó video chúng ta sẽ dừng tại đây đã